നമസ്കാരം ഇടുക്കി ഡാമിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എട്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് താഴേക്ക് ഒഴുകുന്നത് എട്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അത് ഒരു ഗൗരവതരമായ സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാല് മണിക്കൂറിലേക്ക് എന്ന് കരുതി ട്രയൽ റൺ എന്ന നിലക്കാണ് ഒരു ഷട്ടർ തുറന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അത് അടക്കാനായില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ കൂടെ തുറന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഷട്ടർ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയും തുറന്നു പിന്നീട് ഈ ഷട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് തുറന്നും കൂടുതൽ വെള്ളം താഴേക്ക് വിടുകയാണ് ഈ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടും അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ കുറവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് അടിയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് പൂജ്യം അടിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് ആണ് ഡാമിൻ്റെ സംഭരണ പരിധി എന്നത് നമുക്കറിയാം സംവിധാനങ്ങളും അവയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്തുത്യർഹവും കഠിനവുമായ വിധത്തിൽ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോഴും അതിന് അവരോടുള്ള ആദരവ് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഇതുവരെ എന്ന പോലെ മറ്റു പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ഡാമിലെ വെള്ളത്തെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ കരുതുക എങ്കിലും ഈ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ താഴെയുള്ള ആലുവയടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഈ വെള്ളം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഒപ്പം ഇപ്പോഴും അത്യധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും മറ്റും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ തന്നെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ പിശകും വൈകലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായോ ഒപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകളാണ് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്നിടത്തെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കണം നമ്മൾ ഈ പ്രളയകാലത്തെ സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് ഇതാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതം കുറയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കുക നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അതിജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെള്ളമെത്തുമ്പോൾ കൊച്ചി എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്ത് മഴ ഇനിയും ശക്തമാകുമോ അതേ അതിജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി വിവിധ അതിഥികൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ഡോക്ടർ എം ജി മനോജ് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തും ശ്രീ കെ ശ്രീമതി കെ ജി താര ദുരന്ത നിവാരണ വിദഗ്ധ അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ശ്രീ റോഷി അകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് തത്സമയം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ സനോജ് സുരേന്ദ്രനും എം എസ് അനീഷ് കുമാറും നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ആ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ആലുവയിൽ ഈ വെള്ളം എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ശ്രീനാഥ് അടക്കമുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാരും അവിടുത്തെ വിവരങ്ങൾ നൽകും മന്ത്രി എം എം മണി അടക്കമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ടെലിഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ചെറുതോണിയിലും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ കീരിത്തോട്ടിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലുമായി ഇപ്പോഴുണ്ട് അവരിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമഗ്ര ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഇടുക്കിയിൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അടി കടക്കുന്നു മുൻ നിശ്ചയിച്ചത് അനുസരിച്ച് റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അടിയിൽ ഡാം തുറക്കേണ്ടതാണ് അതിന് നീക്കം നടത്തിയില്ല കാരണം ഇടമലയാർ ഡാം അതിലേറെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇടമലയാർ തുറന്നു അപ്പോഴും ഇടുക്കി തുറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ല ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് കാണാം ഇടമലയാർ ഡാം തുറന്നത് ഇന്നലെ രാവിലെ അഞ്ചരക്ക് ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും ഷട്ടറുകളെല്ലാം പരമാവധി ഉയർത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഭൂതത്താൻ കെട്ടിലും പെരിയാറിലും സംഭവിച്ചത് കാണുക ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊന്ന് സംഭവിച്ചു ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ഒരു ഷട്ടർ അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ ഉയർത്തുകയാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാത്രം എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം റെഡ് അലേർട്ട് പോലും അപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നില്ല തുറന്ന ആ ഷട്ടർ പിന്നെ അടക്കാ
സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിട്ടിട്ടും സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല നാലാമത്തെ ഷട്ടറും പിന്നാലെ അഞ്ചാമത്തെ ഷട്ടറും തുറന്നു ചെറുതോണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് സംഭവിച്ചത് ഇടുക്കി ഡാം നിർമ്മിച്ച ശേഷം ആദ്യമായാണ് അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറക്കുന്നത് സെക്കൻഡിൽ ഏഴ് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ഒഴുക്കിവിടണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തികയും മുമ്പ് കെ എസ് ഇ ബി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കീരിത്തോട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എം എസ് അനീഷ് കുമാർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അനീഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ ആ സാഹചര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാഹചര്യവും കടന്നു അഞ്ച് ഷട്ടറുകൾ കുറേ നേരമായിട്ട് തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സെക്കൻഡിൽ എട്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം വീതം താഴെ കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജലനിരപ്പിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സനീഷ് അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് മെല്ലെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നു എന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് അടിയാണ് നാല് മണിയായപ്പോൾ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് ദശാംശം ആറ് എട്ട് അടിയിലേക്ക് വെള്ളം താന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ക്യൂമെക്സ് അതായത് അഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ആറ് മണിയായപ്പോൾ അണക്കെട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് ഏഴ് ദശാംശം ആറ് ഒമ്പത് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമ്പോഴും തുറന്നുവിടുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി നിൽക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഏഴ് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടിൻ്റെ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളിൽ കൂടി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിലൂടെയും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ അണക്കെട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും അളവിൽ ഒരു ക്രമീകരണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയന്ത്രണം സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിലും അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഇത്രയും ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു തന്നെയിരിക്കും ഒപ്പം അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ദുർബലമാവുകയാണെങ്കിൽ ദുർബലമാവുക കൂടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഉച്ചയോടെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ കയ്യിലേക്ക് എത്തും സനീഷ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം മനീഷ് കുമാർ താങ്കളിലേക്ക് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ കൂടെ ചേരുന്നു സനോജ് ചെറുതോണിയിലാണുള്ളത് ചെറുതോണിയിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അവിടെയാണ് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത് സനോജ് ഈ ഇന്ന് പകൽ ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് ഈ ടെലിവിഷനിലൂടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പോലും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ജലം ഈ അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറക്കുന്നു ചെറുതോണിയിലൂടെ വരുന്നു ആ പാലം ആ വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്നു മരങ്ങൾ ഒഴുകി വരുന്നു ആകെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരുതരം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയും അവിടെ നിന്ന് ആ ടെലിവിഷനിലൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ആ പ്രശ്നം മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഏത് വിധത്തിലാണ് എത്ര സമയത്ത് എത്രത്തോളം വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഒപ്പം അങ്ങേയറ്റം ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ ആ നല്ല തോതിൽ തന്നെ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളും ഈ കാര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഏത് നിലക്ക് ആ എത്രക്ക് നല്ല നിലക്കാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യം യാതൊരു വനറ്റ് സംഭവങ്ങളും ഇല്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കി എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം രാവിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് ലക്ഷം വെള്ളമാണ് സെക്കൻഡിൽ ഒഴുക്കി വിട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും നീരൊഴുക്കിലൂടെ ജലം ഒഴുകിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് മുന്നൂറ് ലക്ഷം വെള്ളം സെക്കൻഡിൽ തുറന്നു വിടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ജലം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു കാരണം ഇന്നലത്തെ വിഭിന്നമായി ഇന്ന് ചെറുതോണി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിലൂടെ മാത്രം ജലം കയറിയിറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ കയറിയിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു വൻ മരം കടപുഴകി വീണു അതിനുശേഷം പിന്നീട് വീണ്ടും ജലനിരപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ എസ
ചെറുതോണി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൂർണ്ണമായും പുഴയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കിന് തടസ്സമായി വിഘാതമായി നിന്ന എല്ലാവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിന് അതായത് ഡാമിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഡാമിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഒപ്പം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായും മൂലമട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വെള്ള ലെവല നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എണ്ണൂറ് എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് എണ്ണൂറ് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം സെക്കൻഡിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് അപ്പോഴേക്കും സ്ഥിതി അല്പം ഉയർന്നിരുന്നു ഗൗരവമായിരുന്നു കാരണം പാലം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ചെറുതോണി കട്ടപ്പന റോഡിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒപ്പം ഡാമിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി അതായത് ചെറുതോണി കട്ടപ്പന റോഡിൻ്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി തകർന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിലേക്ക് നിലംപതിക്കുകയും ഒപ്പം ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കൈയേറി നിർമ്മിച്ച ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സമീപത്തെ വൻമരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കടപൊഴുകി ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നില നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാലം ചെറുതോണി പാലം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ചെറുതോണി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എവിടെയാണെന്ന് പോലും കാണാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം പുഴയുടെ നീരൊഴുക്കിന് തടസ്സമായി നിർമ്മിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുഴ സ്വാഭാവികമായും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് സനീഷ് സനോജ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ഇന്ന് വന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ദൃശ്യം ഈ പാലത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ പാലം കടന്ന് വെള്ളം മറിയുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തകരാരോ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഓടി വരുന്ന ദൃശ്യമായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അതായത് ഈ അണക്കെട്ട് തുറന്നു പിടിക്കുകയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇന്നലെ മുതൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടത് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാലത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥിതി വന്നത് അതോട് സംഭവം ആ സംഭവം എന്തായിരുന്നു അതായത് പാലത്തിൻ്റെ മറുകരയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിശക്തമായ പനി ബാധിച്ചു ആ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ പിതാവ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഈ സംഭവം മറുകരയിൽ നിന്ന പോലീസ് വയറുള്ള സന്ദേശം മുഖേന ഈ ചെറുതോണി ടൗണിലുള്ള പോലീസുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചു അപ്പോഴേക്കും നൂറ്റി ഇരുപത് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് സെക്കൻഡിൽ കടത്തി വിട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ മറുകരയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഷട്ടറിൻ്റെ ഷട്ടർ കൂടുതൽ ഉയർത്തുകയും മുന്നൂറ് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിട്ടിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അതായത് ചെറുതോണി ഡാമിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകിയെത്താൻ വളരെ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോഴാണ് അതിസാഹസികമായി നമ്മുടെ ബീഹാർ സ്വദേശിയായ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കനയ്യകുമാർ ഈ ഈ രംഗങ്ങൾ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം ഈ ചെറുതോണി ടൗണിൽ നിന്നും മറുകരയിലേക്ക് മറ്റ് സുരക്ഷാ സേനാ അംഗങ്ങളുമായി ഓടിപ്പോകുന്നു അവിടെ ഓടിപ്പോയി ആ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഓടി വരുന്ന ആ രംഗം വളരെ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു കാരണം സെക്കൻഡിൽ വെള്ളം ഏത് രീതിയിലാണ് ഒഴുകിയെത്തെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോഴേക്കും പാലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ചെറിയ തോതിൽ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വയരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി ആ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ എല്ലാവിധ അർത്ഥവത്തോടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറുകരയിൽ നിന്നും ഓടി കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രംഗമായിരുന്നു നമ്മളെ അതെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അത് രാവിലെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും നൂറ്റിയിരുപത് ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടപ്പോൾ ഈ ചെറുതോണി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിലനിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ വെള്ളം കൂടുതൽ അതിശക്തമായ രീതിയിൽ തുറന്നുവിട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് നിർദ്ദേശം വന്നു ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമീപത്തെ ഒരു ഉയർന്ന കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി നമ്മൾ നില ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഈ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ സാഹസികമായ ഇടപെടലും ആ കുട്ടിയെ മറുകരയിൽ നിന്നും മാറോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അ
തീർച്ചയായിട്ടും ചില വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഡാം തുറന്നു വിട്ടത് അന്ന് ഈ ചെറുതുവണ്ണി പാലത്തിൻ്റെ ഏഴ് വാതായനങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ മാറിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇന്ന് നാല് വാതായനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാമത്തത് ഭാഗികമായി മാത്രമാണ് വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് വാതായനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിച്ചതോടുകൂടി ആ വാതായനങ്ങൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ജലനിര വെള്ളം യഥേഷ്ടം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ചില മാർഗ തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പുഴ വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി പക്ഷേ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും ഉണ്ടായ കയ്യേറ്റങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ച് നിന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ചെറുതോണി പുഴ അതായത് ചെറുതോണി പുഴ ഈ ചെറുതോണി ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഹൃദയ ഭാഗത്തിലൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുമ്പോൾ വളരെ അസ്വസ്ഥമായിട്ടാണ് പുഴ ഇത്രയും നാൾ ഒഴുകിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം വളരെ വീതിയിൽ കടന്നു വരുന്ന പുഴ ചെറുതോണി പട്ടണത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇടുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച ആ ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി കയ്യേറിയ പ്രദേശമാണ് ആ കയ്യേറിയ പ്രദേശത്ത് നിർമ്മിച്ച വൻമരങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും കുത്തൊലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്ന സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയതാണോ അതോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും കാണാതായതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ആ മരങ്ങൾ പുഴ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നീരൊഴുക്കിന് വേണ്ടി അത് ആ പുഴ തന്നെ കയ്യേറിയ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്ന് വേണം ഇപ്പോൾ ശ്രീനാഥ് കൂടെ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് താങ്കൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സെക്കൻഡിൽ എട്ട് ലിറ്റർ എട്ട് ലിറ്റർ എട്ട് ലക്ഷം ലിറ്റർ എന്ന കണക്കിൽ വെള്ളം താഴെ കൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ അതിശക്തമായുള്ള വരവിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം താഴെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആലുവ മണപ്പുറത്തിന് മുന്നിൽ പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വലിയ അളവ് ഇവിടെ ഒഴുകി എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ഇത്ര വലിയ ഒഴുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭൂതത്താൻകെട്ട് പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ഒന്നര മീറ്ററോളം വെള്ളത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വർധനവ് ഇവിടേക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്റർ വർധനവ് ഈ വെള്ളത്തിലും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ വലിയ തോതിൽ കുത്തിയൊഴുകി വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ വൈകുന്നേരം ഒന്നും ഇതായിരുന്നില്ല ഇത്ര വലിയ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഒഴുക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ വർധനവും ഉയരത്തിലുള്ള വർധനവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു മീറ്ററോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മീറ്ററോളം വെള്ളം വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പെരിയാറിൻ്റെ ഈ ആലുവ പ്രദേശമായിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ വലിയ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ കൈവഴികളിലൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കയറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ദേശം പറവൂര് പിറവം അതേപോലെ ബിനാനിപുരം ൂർ കളമശ്ശേരി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ തോതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നാളെ രാവിലത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ച അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ആലുവ മണപ്പുറമാണത് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് നാളെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങ് നടക്കില്ല അതിന് പിന്നിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന റോഡിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മുപ്പത് താൽക്കാലിക ബലിതറകളിലായിരിക്കും ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങ് നടക്കുക എന്നാൽ ബലിതർപ്പണത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈ കടവിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുക ഒരു പതിവുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ മുങ്ങിക്കുളിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം വലിയ തോതിലുള്ള ഒഴുക്കുണ്ട് ആഴവും എത്രയെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ നാളെ രാവിലത്തോടുകൂടി മാത്രമേ എത്രമാത്രം വെള്ളം ഇവിടെ കയറി കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള രാവിലത്തേലിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളം 
ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീനാഥിലേക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പാലം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തന്നെ മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നേരത്തെയുള്ള ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കുറെ കൂടെ കുത്തൊഴുക്കിയിലൂടെ വെള്ളം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യമാണ് ശ്രീനാഥ് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം എറണാകുളത്തേക്ക് ആലുവയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ വെള്ളം എത്തുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാവുക ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രീനാഥ് നൽകും അതിന് മുമ്പ് എം എസ് സനീഷ് കുമാറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ അനീഷ് അവിടെ ഈ മഴ ഇടുക്കിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അതിന് മഴ പെയ്യത്തിന് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒപ്പം ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ആളുകളുടെ ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് സനീഷ് മഴ ഏറ്റവും അധികം നാശം വിതച്ച ജില്ലയാണ് നിരവധി ജീവനുകളാണ് മഴക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് രണ്ട് ദിവസമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കീരിത്തോട്ടുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലാണ് ഇന്നലെ ഉരുൾപൊട്ടി രണ്ടു പേർ മരിച്ചത് ഇവിടെ ഇതിന് വളരെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവരിൽ പലർക്കും ഉരുൾപൊട്ടൽ മൂലവും പിന്നീട് ഇന്ന് അണക്കെട്ടിൽ വെള്ളം തുറന്നത് മൂലവും വീട് നഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പല ആളുകൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് പഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികളുണ്ട് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഏഴുവശം തുടങ്ങി പൊട്ടാൻ തുടങ്ങി വനങ്ങളും മരങ്ങളും കല്ലുകളും എല്ലാം വന്ന് രണ്ട് ജീവനും പോയി രണ്ടാളുടെ ജീവൻ പോയി വീടെല്ലാം തകർന്നു പോയി ആ മരങ്ങളും കല്ലുകളും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ കൂടെ ആണ് സ്ഥലവും പോയി വരയും പോയി ആദായങ്ങൾ മൊത്തം ഒലിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തേലും രക്ഷയ്ക്ക് തേടി തരണം ഞങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ മൂന്നേ മുക്കാലായപ്പം ഇറങ്ങി കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു മൂന്ന് കുഞ്ഞു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും മോളും മോനെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാടി വരയുടെ പുറവേശത്തോടെ ഇറങ്ങി പോവുമായിരുന്നു അടുത്ത വീട്ടിലോട്ട് പോയി നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണ് വീടുകളിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ വീടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ശോചനീയമാണ് ഇപ്പം നൂറ്റി പതിനാറോളം ആളുകളെയാണ് നമ്മളോട് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ആ വീടുകളിലെല്ലാം വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ആ വീട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ പോയിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡാം തുറന്നു വിടുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളം കയറിയും അവിടെ ചെളിയും മണ്ണും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാസയോഗ്യമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലല്ല ആ വീട് ഇരിക്കുന്നത് അവരെല്ലാം അത് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കുറേ നാളുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിയും മണിയാശാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളം അഴിച്ചു വിട്ടെങ്കിൽ ഉരുൾപെട്ട് ഒഴിവായെങ്കിൽ പോലും ഈ ആ അവിടുന്ന് ഭീഷണി ഇത് ഇട്ട് മാറ്റിയ ആളാണ് രണ്ടുപേർ വെള്ളത്തിൽ മണ്ണടി പോയത് ഈ വെള്ളം അഴിച്ച് അന്ന് വെള്ളം അഴിച്ചു വിട്ട് കുറേ ചോറേച്ച് അഴിച്ചു വിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സംഭവിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ആ രണ്ടുപേരുടെ ജീവൻ അങ്ങനെ പോയി ചേട്ടൻ്റെ വീട് വീടിൻ്റെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മിറ്റത്ത് വെള്ളം കയറി കാണും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ആരെ അടിപ്പിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് പോലും ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കി കൊഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് വലിയ നാശമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭീഷണി കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് പെരിയാർ വാലി അടക്കമുള്ള വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്ന നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടുക്കി പാക്കേജ് ബൈവ് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കയ്യപ്പ കോവിലിൽ നിന്ന് കുടിയിറക്കി കുടിയിരുത്തിയ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പെരിയാർ വാലി ഭാഗം അവിടെ അൻപതോളം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ആ അൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത് പ്രകൃതി ദുരിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിലാണ് രണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മരിച്ച മരണപ്പെട്ടത് ആ അൻപത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമ്മളിവിടെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറ്റി പതിനേഴ് കുടുംബങ്ങളും ആകെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ പാരീഷ് കാലിൽ ആർ സി ചർച്ചിൻ്റെ പാരീഷ് കാലിൽ നമ്മൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അംഗ കുടുംബ അംഗങ്ങളാണ്
പകുതി പാലമൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഇടിഞ്ഞ് നാശമായിട്ട് ആളുകൾ ഒരുപാട് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് നാശങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു സാഹചര്യവും നമുക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇനി അവർക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല അവർക്കുള്ളത് അവർക്കപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് സർക്കാർ ഇടപെട്ട് ഇതിന് ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വീടും സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ അതുപോലെ ആൾ ചേട്ടാ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് കല്ലുകടിഞ്ഞ് ഉരുളുപെട്ട് വന്നു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു നാല് പേര് ഇന്ന് പൊട്ടിച്ചാൽ തീരുകളാത്ത കല്ലാണ് മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതാണ് ജലനീതി ഇതെല്ലാം പോയി പറഞ്ഞു പോയി പൈപ്പല റോട്ടിൽ കൂടെ കിടക്കുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ചെടി അറിയുമ്പോൾ ചെടി ഇടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ മൂന്നാമക്കാലിലാണ് ഉരുളുപെട്ടത് പിരിങ്ങാന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സാമഗ്രികൾ ആവശ്യം വരുന്നു പുനരധിവാസമൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പുനരധിവാസ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമുക്കൊരു ആശങ്ക വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ആദ്യം ഒരു ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഈ ഡാമ് തുറന്നു വിടുന്നതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കിട്ടിയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മഴയും കാലക്കെടുതിയും കുറഞ്ഞു ഒരു ഒരാഴ്ച ഈ കാലക്കെടുതി കുറഞ്ഞു നിന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഭീകരമായ മഴയും കാര്യങ്ങളും വന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഈ ഡാമ് തുറന്നു വിടുന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരികയും ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ സംഭവം തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആയാലും വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് വില്ലേജ് എൻ്റെ വീട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോയി എനിക്ക് ഉടുതുണി മാത്രമാണ് കിട്ടിയുള്ളൂ എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങളും അതുപോലെ ഡ്രസ്സുകളും സർവ്വതും നശിച്ചു പോയി കിടക്കാൻ കിടപ്പാടം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ സനീഷ് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തുന്നതിനായി ഷട്ടറുകൾ വഴി വെള്ളം ഒഴുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവരുടെ വീടിന് സമീപങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളും ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ തന്നെയാവും കഴിയുക സനീഷ് നന്ദി അനീഷ തിരിച്ചു വരാൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് താങ്കൾ ഇന്ന് അങ്ങേയറ്റം സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിടത്തെ ആളുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അവർ കീരിത്തോട്ടിലെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് എം എസ് അനീഷ് കുമാർ അവരോട് സംസാരിച്ചാണ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും ഈ ഡാം തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ആശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികൃതർക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴും അത്യധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളും എന്ന കാര്യം മറക്കുകയും ആ ചെയ്യേണ്ടതില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിശകലനങ്ങളിലേക്കും അവരടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്കും വരേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ അതിഥികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ എം ജി മനോജ് കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹം കുസാറ്റിൽ അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി കെ ജി താര തിരുവനന്തപുരത്ത് അല്പസമയത്തിനകം എത്തും ശ്രീ റോഷി അകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചെറുതോണിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നുകൂടെ ശ്രീനാഥിലേക്ക് ശ്രീനാഥ് ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പെയ്ത മഴ അതിൻ്റെ വെള്ളം ആലുവയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഇത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ആലുവയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഈ വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളായ ഏലൂർ ബിനാനിപുരം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകുമോ ഒപ്പം രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഈ ആലുവ മേഖലയിൽ മാത്രമായിട്ടങ്ങ് ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊള്ളുമോ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം നഗരത്തിനടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ ജലം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഇതിനകത്ത് സനീഷ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആലുവ പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു നദിയായതുകൊണ്ടും അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഉൾക്കൊള്ളുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല
ജില്ലയുടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലസംഭരണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് എറണാകുളത്തിൻ്റെ വിവിധ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴുകുകയും അതിൽ കൂടുതൽ മാലിന്യങ്ങൾ ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്താൽ എൻ ടി യു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് എൻ ടി യു ചെളി ഇതിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എൻ ടി യു മാത്രമേ പരമാവധി ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇന്ന് ഈ കുത്തൊഴുക്കൂടി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു സുവിശേഷം വന്നാൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം പമ്പിങ് നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും അത് എറണാകുളം നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ളത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് എറണാകുളം നഗരം ഭയക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മറ്റ് മറ്റ് എറണാകുളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളുടെ ചെറിയ 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 ഗ്രാമങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെയുള്ള കൈത്തോടുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ജലപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുകയും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതാണ് കുടിവെള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപഫലമായിട്ട് എറണാകുളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന എറണാകുളം നഗരത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശ്രീനാഥ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം താങ്കളെന്ന് ഒന്നുകൂടി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ എം ജി മനോജ് കൊച്ചി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ഡോക്ടർ എം ജി മനോജ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുമായി നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു കാര്യം കാലാവസ്ഥ ഏത് നിലക്കാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ ഏത് നിലക്കാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുക എന്നതാണല്ലോ ഈ മഴ ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമായിരുന്നു പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടെ മഴ കൂടെ മഴ തുടരുമെന്നാണല്ലോ നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായിരിക്കുമോ മഴ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ മഴ പെയ്യുക ഇന്നലെ നിലമ്പൂര് അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ മലയോര മേഖലകളിൽ പെയ്തിട്ടുള്ള മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന തോതിലുള്ള മഴയാണ് നിലമ്പൂര് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ മാനന്തവാടിയിൽ മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നാറിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ശബരിമലയിൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത്തരത്തിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പേമാരി എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മഴയാണ് ഇന്നലെ വരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലഭിച്ച മഴ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വനപ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും വെള്ളത്താൽ കുതിർന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഇനി ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും അത് ഈ ഭൂമിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പെയ്യുന്ന മഴയുടെ ശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി ഒരു ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും മഴ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ തോതിലുള്ള നീരൊഴുക്കിലേക്കും ഡാമുകൾ വീണ്ടും നിറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും വരും ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അടുത്ത നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കൂടി മണിക്കൂറുകൾക്ക് കൂടി മഴ പെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കിയാൽ കേരളത്തിൽ എറണാകുളം മുതൽ വടക്കോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള മഴമേഘങ്ങൾ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കാസർഗോഡ് വരെ ഉള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൂടി നമുക്ക് മഴയുടെ ഒരു ഏതാണ്ട് തീവ്രമായ രീതിയിൽ തന്നെ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലഭിക്കുന്ന മഴ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഉണ്ടാവും ഇനി ഒരു പതിമൂന്നാം തീയതിയോടുകൂടി വീണ്ടും ഒരു ന്യൂനമർദ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഒറീസയുടെ തീരത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്രഷൻ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിവ് അതായത് മൺസൂൺ കാറ്റിനെ അതിശക്തമായി ഇന്ത്യയുടെ കരപ്രദേശത്തേക്ക് വലിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ വലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള ചക്രവാതങ്ങൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലും അതുപോലെ സൗത്ത് ചൈന സീലും ആ റീജിയണിൽ ന്യൂനമർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങൾ പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവ വളരെ അടുത്തുള്ള ന്യൂനമർദ്ദ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പേടിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവ വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ലൊ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഒരു സ്ട്രോ ഇട്ട് ജ്യൂസ് വലിച്ചു പിടിക്കുന്ന
കൃകൃത്യമായി ഒരു ഡാമിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രവചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പക്ഷേ നമുക്കറിയാം മൺസൂൺ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമേ അല്ല അതൊരു വലിയ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഗതി എങ്ങോട്ടേക്ക് എന്നുള്ളത് ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി പറയുക എന്നുള്ളത് എന്തായാലും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉള്ള പുതിയ കാലാവസ്ഥ പ്രവചന മാതൃകകളുണ്ട് അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വടക്ക് ഭാഗത്ത് എറണാകുളത്തിന് വടക്കോട്ടേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള മഴയുടെ അതും തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ മഴമേഘങ്ങളുടെ ഉത്ഭവവും അതുപോലെ അവയുണ്ടാക്കുന്ന മഴയുടെ സാന്നിധ്യവുമൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മാറ്റങ്ങൾ അനുദിനം ഓരോ നിമിഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ജാഗ്രത ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിരുന്നോ ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ച് ഡാമുകളും അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറന്ന് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴുതടച്ചാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഇരിക്കാവുന്ന നേരമാണോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതാണല്ലോ തെളിയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ നിലയിൽ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുക്കിയിട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതുവരെ നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറേയേറെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സുരക്ഷിതരായ ആൾക്കാരെയെല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിച്ചു ക്യാമ്പുകൾ സമയബന്ധിതമായി ആരംഭിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ നിലയിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എല്ലാം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായി എന്ന് തോന്നുക ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് വാഴത്തോപ്പം മരിയാപുരം കഞ്ഞിക്കുഴി വാത്തിക്കുടി കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തുകൾ ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ വഴിയാണ് ഈ ജലം ലോവർ പെരിയാറിൽ എത്തുന്നത് ആ പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതരായി മാറ്റി പാർപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അല്പ സമയക്കുറവുണ്ട് എന്ന തോന്നലുണ്ടായിട്ട് പോലും വളരെ ജാഗ്രതയോടു കൂടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൽ ആ ജനപ്രതിനിധികൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എല്ലാവരും ഒരുമയായി പ്രവർത്തിച്ചു ഒരാക്ഷേപം ഉണ്ടാകാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ ഒരു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന നിലയിൽ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രൈസിസിനെ നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരുക്കം തീർച്ചയായിട്ടും ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ എത്രയോ പതിനൊന്നടങ്ങ് ജലമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒഴുക്കി കളയേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇൻഫ്ലോ തുടരുക അപ്പം വീണ്ടും ഒഴുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ഒരു ആശങ്ക ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതാണിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ജലം ചെന്ന് ചേരുന്ന ആലുവായിലും പരിസര പ്രദേശത്തും ഉണ്ടാകാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഞങ്ങളതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ജലനിരപ്പെടുത്തി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയേറെ ജലം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഏകദേശം ഒന്നര മീറ്റർ വെച്ച് അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പോലും അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ ഉൽപ്പാദനം എടുത്തിട്ട് പോലും വരുന്ന നീരോടവിൻ്റെ ശക്തി അത്രത്തോളം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇടുക്കി ഡാമിലേക്കുള്ള ജലനിരപ്പ് ഉയർന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ പിന്നെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാലിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഷട്ടറുകളും തുറക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് പിന്നീട് അഞ്ച് ഷട്ടറുകളായിട്ട് മാറി ആ നിലയിലൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്
ஏனுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னைய
ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡാമ് തുറക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തുറക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ചെറുതോണി പാലത്തിന് മുകളിൽക്കൂടെ വെള്ളം നേരിയ രീതിയിൽ ഒഴുകി എന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഒരു കർഷക മനസ്സാണല്ലോ ഇടുക്കി തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വെറുതെ കിടന്ന ഭൂമിയിൽ പിന്നെ കപ്പയായിട്ടും ചേനയായിട്ടും ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കൃഷിനാശത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒലിച്ചു പോയി നമുക്കതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടായില്ല അതാണല്ലോ ഒരു ദൈവഹിതം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ കടപൊഴുകി വീണും ആ മരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തോടെ തന്നെ ഒഴുകി താഴേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരിടത്ത് ഒരു ബ്ലോക്കായി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ തടിയമ്പാട് കരിമ്പന് കീരിത്തോട് പനംകുട്ടി ലോവർ പിരിയാർ വരെ പോയി ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ മേഖലയും പോയി സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞാൻ മടങ്ങി വന്നത് അവിടെ ശാന്തമായിട്ടാണ് ജലം ഒഴുകുന്നത് ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇരു സൈഡിലുമുള്ള പ്രദേശവാസികളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും അവിടെ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യമാണ് ഭാവിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കരുതലിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണകരമായ ഒരു പാഠമായി നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒഴുക്ക് ജാലുകളെയും ജലം പോകേണ്ട വഴികളെയും ഒക്കെ കുറേ കൂടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് സമൂഹത്തിനും കൂടെ കിട്ടേണ്ടത് മാർഗമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്വീകാര്യമായ നിലയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്കാളിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നടപടികൾ തുടർ വർഷങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് വർഷകാലം സജീവമാകുമ്പോൾ ഡാമിൽ ജലം നിറയുമ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സീസൺ ഡിസ്കഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റി ഇതെല്ലാം ആവശ്യം എന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നു സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞാനൊരു നിമിഷം തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ പി എസ് പ്രശാന്ത് അദ്ദേഹം കെ സി ബി ഓഫീസേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ശ്രീ പി എസ് പ്രശാന്ത് ഇവിടെ ഈ മണിക്കൂറുകൾക്കകത്ത് വരുന്ന വിമർശങ്ങളിൽ ഒന്ന് കെ സി ബിയുടെ നിലപാടിനെതിരായിട്ടാണ് അതായത് കുറെ കൂടെ നേരത്തെ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം മാനേജബിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെയും നേരത്തെ ആകാമായിരുന്നു ഇത് ഇത്ര കടുത്ത മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ആ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടാമായിരുന്നു ഡാമിൽ നിന്ന് എന്ന വിമർശം പതുക്കെയാണെങ്കിലും ആളുകളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അത് ആ കെ എസ് ഇ ബി അക്കാര്യത്തിൽ തടസ്സം വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ പോയത് ഇത്രക്ക് ആ ഇത്ര ഇതേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആ സംഘർഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക സംഘർഷത്തിനകത്ത് കൂടെ അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നേരത്തെ തുറന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബി ആണ് അതിന് തടസ്സമായി നിന്നത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിമർശത്തിന് സാങ്കത്യമുണ്ടോ കെ എസ് ഇ ബി ഈ വിഷയത്തിൽ എവിടെയാണ് തടസ്സമായി നിന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കെ എസ് ഇ ബി ചെയർമാൻ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയി ഇത് എപ്പോൾ തുറക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വളരെ വിശദമായി തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നു സനേഷ് ഇവിടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ട്രയൽ റൺ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കെ എസ് ഇ ബി മാത്രം നിശ്ചയിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല അറിയാമല്ലോ അതെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മഴ ഉണ്ടായില്ല ഇൻഫ്ലോ ഒക്കെ കുറഞ്ഞു ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു ഒഴിവായി എന്നും കരുതി പക്ഷെ മഴ പിന്നെയും തുടങ്ങി നിലച്ചിരിക്കാതെ ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഈ സാഹചര്യം നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ട്രയൽ റൺ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് പിന്നെ റെഡ് അലർട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറന്നു വിട്ട് ജലം പരമാവധി ഒഴുക്കിക്കളയുന്നുണ്ട് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് എം സി എമ്മിന് മുകളിൽ ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ഒരു തൊള്ളായിരം എം സി എം മുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ സ്ഥിതിഗതികൾ ബാലൻസ്ഡ്
ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഈ കൃത്യം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലേസാണ് എന്ന് കൃത്യമായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് കൃത്യമായി ഇതിൻ്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മഴ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രവചിക്കുക വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രവചിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഏറിയും കുറഞ്ഞും ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ മഴയുണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രവചനം കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും അതുപോലെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും വെബ്സൈറ്റിലും അവർ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് വരെ തരുന്ന രീതിയിൽ മുന്നേ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം മുൻപ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ലെവലിൽ കഴിവതും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ പറയുന്നതിൽ നമുക്കറിയാം കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ പോലും അതിനെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നുകൊണ്ട് വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുകയാണോ അതോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമോ എന്നുള്ളത് അതാത് രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ വിദഗ്ധരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിൽ യാതൊരു വിധ സംശയവുമില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഈ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞും വലിയ രീതിയിലുള്ള മഴയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നയവും ആക്ഷൻ പ്ലാനും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് ശ്രീ പി എ പി എസ് പ്രശാന്ത് ഇവിടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നിന്നോ തെറ്റാണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയല്ല ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമേയല്ല ചോദ്യ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുക എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനുള്ള അവസരം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വല്ലാത്ത തോതിൽ ആളുകളെ കുറ്റപ്പെടുത്താവുന്ന സാഹചര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ആശങ്കയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെയും ഭരണകർത്താക്കളെയും ഒക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്ന് ശരിയായ കാര്യമല്ല അതല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെയും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് അടിയിൽ എത്തിയാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ട്രയൽ റൺ നടത്തും എന്നായിരുന്നല്ലോ മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല അതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് മഴ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് പിൻവാങ്ങി നിന്നു ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ സംഭരിച്ചേക്കാം എന്ന പോസിറ്റീവായുള്ള ചിന്ത കെ സി ബി കാർക്കിടയിൽ വന്നു എന്നതാണല്ലോ പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെയും ഇവിടെ ഈ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മുന്നിൽ മഴ ശക്തമായ തോതിൽ പെയ്തേക്കാം എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ല എന്ന് തന്നെ വെക്കുക തുലാവർഷം പെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ജലത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ ഗുണം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഒരു പിശക് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് ശരിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സതീഷ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായ കണക്കുണ്ട് കെ എസ് ഇ ബിക്കും മറ്റ് അതോറിറ്റികൾക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഡാമിന്റെ എഫ് ആർ ലെവൽ ഫുൾ ലോഡ് റിസർവയർ ലെവൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് അടിയാണ് ശരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എട്ട് അടിയോളം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അഥവാ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് വന്നാൽ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് എഫ് ആറിൽ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ എഫ് ആറിൽ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് എല്ലാം ഡാമിന്റെ ഡിസൈനും കേന്ദ്ര ജല അതോറിറ്റി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഇത് തുറക്കുന്നത് ഇത് തുറക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ മാത്രം ഒരു താല്പര്യം കണക്കാക്കിയല്ല അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായ ഒരു സമിതിയുണ്ട് ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി അടക്കമുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ചാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം ട്രയൽ റണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നതും പിന്നെ റെഡ് അലർട്ടായി ഡാം തുറക്കുന്നതും എല്ലാം അതിനുശേഷമാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കെ എസ് ഇ ബി സ്റ്റോറേജ് ക
ഇത്രത്തോളം മഴ ലഭിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ചിന്തിച്ചു മഴ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രയൽ റൺ എങ്കിലും നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് തുലാവർഷം വരുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മുന്നൊരുക്കം നടത്താനും ജനങ്ങളെ ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി മാത്രം പരിഗണിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ആരുടെയും ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്തോട്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും കനത്ത മഴയും അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അപകടരഹിതമായി ഇക്കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഒരു ഡിസാസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ കേസിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇനി പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക വിഷങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ തിരുത്തുക ആ നിലയിൽ കൂട്ടായ ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതിനപ്പുറമുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ഇതുപോലെ മഴ ലഭിച്ചൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രാവും പകലും തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഇത്രയും ഇപ്പം മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എന്താ എണ്ണൂറ് ഘന മീറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴുക്കി കളയുമ്പോഴും മുഴുവൻ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ജലം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലും കൂടുതൽ അളവ് ഇൻഫ്ലോ ആയി നമ്മൾ ഡാമിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ അത് അസ്വാഭാവികമായി ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം അതിനോട് നമ്മൾ യോജിക്കണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ അതിനോട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ഗൗരവം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കണം നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടണം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കനത്ത മണ്ണിടിച്ചിലും റോഡ് സുരക്ഷ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യവും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിന് തന്നെ പലപ്പോഴും തടസ്സം നേരിടുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ മണ്ണിടിഞ്ഞ് തന്നെ എത്രയോ ജീവൻ ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് സുരക്ഷിതമായി ഈ ഡാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡാമിൻ്റെ വാട്ടർ ഫ്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ സൂചി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നിലേക്ക് എത്താതെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിലെങ്കിലും അത് സ്റ്റേബിളാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ ഈ ജലം നമുക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയാൻ സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആർക്കും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പരിപൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങൾ അലേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കരണീയമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കലായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ആ പറഞ്ഞ വാതകത്തിനോടൊന്നും എനിക്കെതിരില്ല ആ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള വാതകതികളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചയിൽ പ്രസക്തമായ വിഷയമല്ല നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യണം അതാണല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ഈ കാലവർഷം കൂടുതൽ ശക്തിയാകുമ്പോഴും മുല്ലപ്പെരിയാറിലെയും ഇടുക്കിയിലെയും ജലനിരപ്പ് ഉയരുമ്പോഴും മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമായി ഇത് മാറ്റാതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരു നല്ല കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി ഒരു പൊതുവായ ഒരു തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കണമെന്നുള്ളൊരു സൂചനയാണ് ഇതിലൂടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഈ ഡാം തുറക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും അതുകൊണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ അടുപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ജാഗ്രത നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ കടുത്ത ആശങ്കയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കി മാറ്റി നിർത്താനുള്ള എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു പാളിച്ചുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോട് എല്ലാവരും കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ആങ്കിളിലായിരിക്കണം ഈ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഒരു വീക്ഷണവും കാഴ്ചപ്പാടും എന്നാണ് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും അക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതുവരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദുരന്ത നിവാരണ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ കെ ജി താര കൂടെ ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി ചേരുന്നു ഡോക്ടർ താര ഇവിടെ ആ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഡാം തുറന്ന് താഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടുന്നത് ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും
ആ അത്തരം സാധ്യതകളൊക്കെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നയം രൂപീകരണ രംഗത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ നദികളുടെ ഇരുപുറങ്ങളിലും നൂറ് മീറ്ററിന് അകത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ അനധികൃത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ മാറ്റണം നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് നിയന്ത്രിക്കുകയല്ല അത് സമ്മതിക്കാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പല റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും ഒക്കെ എന്താണ് നദിയെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന നദിയെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റിസോർട്ടുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പലതും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പരസ്യം നൽകാറുണ്ട് ഇത് ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നദിക്ക് ഒഴുകാൻ ഈ രണ്ടു വശത്ത് നൂറ് മീറ്റർ വേണം അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ വെള്ളവും ഈ പരന്നൊഴുകാതെ കുത്തി ഒലിച്ചു പോകാൻ നദി നിർബന്ധിതമാവും അപ്പോഴാണ് ഈ റോഡുകൾ തകരുന്നതും മണ്ണിടിച്ച് ഇത് മുന്നോട്ട് പായുന്നതും പല പാലങ്ങൾ തകരുന്നതും എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഏലൂർ മേഖലയിലെ ഒരുപാട് വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറി അതെല്ലാം പിന്നെ രാസപദ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ ഇപ്പോഴല്ല ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഓരോ വ്യവസായ യൂണിറ്റിന്റെയും ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓഫ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓഫ് സൈറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ വ്യവസായ യൂണിറ്റിന് അകത്തുള്ള ആളുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നിലവിലുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റിനെയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു രാസപദാർത്ഥം ഒഴുകി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ആസിഡ് ഒഴുകി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലീക്കേജ് ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്കൊരു പ്ലാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം അത് അതാത് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല അപ്പൊ അത് ആ അത്തരം പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം മൂന്നാമത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഈ വെള്ളം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വെള്ളം നമ്മുടെ റോഡിലും ഒക്കെ ഒഴുകി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുന്നുകൾ അപ്പാടെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുന്നും മലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൽ കൂടി കയറി ഇറങ്ങി മഴവെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കാലതാമസം വരും അപ്പം മഴയ്ക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു സാവകാശം കിട്ടും ഇപ്പം കുന്നുകൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഈ സമതലങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കും അപ്പോൾ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കുന്നില്ലാതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ കുന്നിടിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കുന്നുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നയം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം കേരളത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യണം ഡോക്ടർ താര ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ താര ഇവിടെ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറുതോണിയിലൂടെ ഈ വെള്ളം കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ അതിനകത്ത് ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനകത്ത് പെട്ടുപോകുന്നതിൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ പൊതു സംവിധാനങ്ങൾ അവിടെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ സ്വകാര്യമായിട്ട് കയ്യേറി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതിന് കാരണം പത്തിരുപത്തിയാറ് വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവിടെ പുഴയേ ഇല്ല അവിടെ വെള്ളമില്ല അവിടെ വെള്ളമില്ലാത്ത വിധം അണകെട്ട് തട തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വെള്ളം അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ജനവാസ കേന്ദ്രമായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷമായിട്ടൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരിടത്ത് ഇത്തരം നിർമ്മാണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് തടയാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക പൂർണ്ണമായിട്ട് തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂപ്രകൃതി ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുന്നു പണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഹെക്ടർ നെൽവയലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അധികമായി പെയ്യുന്ന മഴ ഈ നെൽവയലുകൾ കുറെ ആകീർണം ചെയ്യും അത് ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറും ഒരുപാട് കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കുളങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുളങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ മൂടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും കൈയേറി അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ അധികമുള്ള വെള്ളം പോയി ഇരിക്കേണ്ടത് ആ ഈ വെള്ളം എല്ലാം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും എല്ലാം കയറി വരും അ
അപ്പോൾ ഈ മഴക്കുഴികൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അധികമുള്ള വെള്ളം ഒരു വലിയ പരിധി വരെ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവർ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നൊരു കാര്യം മേൽക്കൂരകളിൽ ഈ വെള്ളം കുറെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗം മഴ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ച് സംഭരിച്ച് നിർത്താൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും അത് കുടിവെള്ളമായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ മഴവെള്ള കൊയ്ത്ത് അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പൊ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിർബന്ധിതമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് പകരം എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും അത് നിർബന്ധിതമാക്കണം അപ്പൊ ഇത്തരം നടപടികൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ മഴയുടെ അളവ് റോഡില് പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴയുടെ അളവ് നമുക്ക് ഒരു വലിയ പരിധി വരെ അതാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഒന്നുകൂടെ ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ആ ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഈ കേരളം എമ്പാടും നടപ്പാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർ ഡോക്ടർ താര ആ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതായത് ഇതൊരു ദുരന്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന സംശയം അവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നാട്ടുകാർക്കകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇടുക്കിയിലെ കാര്യം മാത്രമെടുത്താൽ അവിടെ ആ മേഖലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം നിർബന്ധമായിട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്നൊരു പൊതുജന വികാരമാണ് അവിടെ പതിവായിട്ട് കാണാറുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടെ ഒന്ന് പിന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വിടുക വല്ലാത്ത തോതിൽ പിന്നീട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാത്ത വിധം നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുക എന്നത് കൂടെ ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സംഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കാണേണ്ടതല്ലേ അതിനകത്തുള്ള ഒരു വിഷയം ഈ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിഷയം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വിവിധ രീതിയിലാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് സമതല പ്രദേശത്ത് ഈ വിഷയമുണ്ട് ഇത് മലയോര മേഖലയെ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രീതി കാണാനായിട്ട് കഴിയണം ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ജനതയുടെ ഒരു ജീവൽ പ്രശ്നവും കൂടി നമുക്ക് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മലയോരങ്ങളിലും തീരദേശങ്ങളിലും ഒക്കെയായി താമസിക്കുന്ന ഇത്തരം ക്രൈസിസുകളെ കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചുമതലയും കൂടെ നമ്മുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവർ ഇതിൻ്റെ അവയർനെസ്സിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബോധ്യം കൊടുക്കണം എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് സത്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന വിഷയമാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ തന്നെ ബോധ്യ മനസ്സിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക പോലെ നല്ല ഗൗരവമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ചർച്ച പൊതുസമൂഹത്തിൽ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്താൻ പറ്റൂ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ല ഇരുപത്തിയാറ് വർഷക്കാലമായി ഒഴുകാത്ത പ്രദേശത്തോടെ ജലമൊഴുകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കർഷക മനസ്സുള്ള സമൂഹമാണ് ഇടുക്കി മാത്രമല്ല മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകരൊക്കെ തന്നെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം കൃഷിയെടുത്ത് കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആദായം കൊണ്ട് പശുവിനെ വളർത്തി അതല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിലൊക്കെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തുറസ്സായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുല്ല് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ നടുക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡിൻ്റെ എന്താ പറയണേ പുറമ്പോക്കി പോലും വാഴ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണോ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കുറ്റമായൊരു പക്ഷെ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളൊരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അവയർനെസ് ഡോക്ടർ താര ഇവിടെ ഈ ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം എന്നത് അതോട് നമ്മൾ ഇത്തരം സംഗതികളെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ
ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഒരു ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഗംഗാനദിയുടെ രണ്ട് ഇരകരകളിലും നൂറ് മീറ്ററോളം സ്ഥലം ഒഴിച്ചിടണം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഉത്തരവാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് പക്ഷെ യമുന നദിയുടെ കരകളിൽ ഇപ്പോഴും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എല്ലാ നദികളുടെയും രണ്ട് കരകളിലും ഫ്ലഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുക അതായത് വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കണം നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള താമസം ഇൻഹാബിറ്റേഷൻ അതായത് ആൾത്താമസം അവിടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട എന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസോർട്ടുകൾ പണിയുന്ന അത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ റിസോർട്ടുകൾ ഉണ്ടോ പാവപ്പെട്ട ജനത ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാതെ അവിടെ താമസിക്കുന്നതും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ റിസോർട്ട് ഉടമകളും അവിടെ കയ്യേറി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ലാഭക്കുതിയോടുകൂടി ചില ആളുകൾ ഈ കയ്യേറുന്നതിന്റെ ദുരന്ത ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട ജനതയാണ് അവരാണ് അവരുടെ സ്വത്തം ജീവൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ വീടും സാമഗ്രികളും വീട്ടുപകരണങ്ങളും ഒക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അപ്പോ അത് അവിടെ നിയന്ത്രിക്കണം അതൊന്ന് പിന്നെ അത്തരം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ വെക്കുന്ന വീടുകൾ വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വെക്കുന്ന വീടുകൾ ആ വീടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ രീതികൾ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് ആ രീതികൾ നമ്മൾ അവലംബിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എന്താണ് ആഘാതം നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും അതാണ് അതാണ് ആ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ താര ഇവിടെ ഈ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എം ജി മനോജുമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മഴ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ കൂടെ കൂടെ മഴ തുടരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള സാഹചര്യം ഈ പറയുന്ന ഇടുക്കി ഡാം അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും തുറന്ന് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ ഡാം തുറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് താനും ഒപ്പം ഈ പറയുന്ന മഴ രണ്ടു ദിവസം തുടരുകയും കൂടെ ചെയ്യുക ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് ചെല്ലുക നമ്മുടെ നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെ വ്യാപിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതേത് നിലക്കുള്ള ദുരിതമാണ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിജീവിക്കാൻ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാണോ സജ്ജമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഈ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ സ്വത്തും നമ്മുടെ വീടും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കൃഷിനാശം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു ദുരന്ത നിവാരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെന്നെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നു മഴയുടെ അളവ് ഓരോ കൊല്ലവും കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരികയാണ് രണ്ട് ദശാംശം നാല് മില്ലിമീറ്റർ ഓരോ കൊല്ലവും കുറഞ്ഞു വരുന്നു കേരളത്തിൽ ആകെ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പതിനൊന്ന് ശതമാനം ചില സമയത്ത് കുറയുന്നുണ്ട് ചില ജില്ലകളിൽ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അണക്കെട്ടുകൾക്ക് അത് സംഭരിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അണക്കെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴയുടെ അളവ് കുറയുമ്പോഴും ഈ അണക്കെട്ടുകൾക്ക് സംഭരണ ശേഷി കുറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ മുഴുവൻ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വെള്ളം വന്ന് ചേരുന്നു ആ വെള്ളം വന്ന് ചേരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുന്നിൽ മലയിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഒഴുകി വരുമ്പോൾ ആ മഴയെ ആ മഴയെ തട ആ വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന സസ്യാവരണമുണ്ട് വനങ്ങളുണ്ട് മരങ്ങളുണ്ട് ചെടികളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കി ആ കൃഷി വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മരങ്ങളും ചെടികളും കൃഷിയെല്ലാം വേണം അപ്പൊ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മൊട്ട കുന്നുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊ മാറ്റിക്കൊണ്ട് കുന്നുകൾ തന്നെ ഇടിച്ച് മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വികസനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഈ മഴവെള്ളം മുഴുവനും നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഈ നദിയിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ഡാമിൽ പോവും മാത്രമല്ല ഈ മണ്ണിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന വേരുകളാണ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളാണ് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ വനങ്ങൾ ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ ഈ മണ്ണ് മുഴുവനും ഈ ഡാമിലാണ് വന്ന് അറി അടിയുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം ഇതുപോലെ മണ്ണ് ഡാമിൽ അടി അടിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭരണ ശേഷി
എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ തരത്തിൽ വരും വർഷങ്ങളിലും മഴയുടെ അളവ് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം മഴകൾ മഴ ഇത്തരം സാഹചര്യം വരും വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുക എന്നതാണോ ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി കുറേ വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ സുനേഷ് ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പൊതുവിലുള്ള മഴയ്ക്ക് വലിയ കുറവില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ദശാംശം നാല് മില്ലിമീറ്റർ പെർ ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മഴ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊരു വലിയ കുറവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ടില്ല എങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ സീസണൽ മീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീസണിൽ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ലഭിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ ശരാശരി ആ ശരാശരിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ആ സീസണുള്ളിൽ തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മഴ ലഭിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക് അപ്പം ഒരു സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം പിന്നെ ഒരു നിർജ്ജീവമായ കാലഘട്ടം വീണ്ടും സജീവം അങ്ങനെ ഇതിനെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ബ്രേക്ക് സൈക്കിൾസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ചില കൊല്ലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴ അത് ഒരു സീസണകത്താണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൊല്ലവും ലഭിക്കുന്ന മഴ ഇൻ്റർ ആനുവൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയും ഓരോ കൊല്ലത്തിലും ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വർഷത്തിലും ലഭിക്കുന്ന മഴ ഈ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയിൽ ചില സമയത്ത് അത് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രളയം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിവൃഷ്ടിയുടെ വർഷമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അനാവൃഷ്ടിയായിരിക്കും വരൾച്ചയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു സീസണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ അതിശക്തമായിട്ട് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ സീസൺ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ കഴിയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഒരു കണക്ക് പുറപ്പെടു പുറപ്പെടുവിക്കും അതിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം അധികമാണ് മഴ ഇരുപത് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് മഴ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു പത്ത് ശതമാനമോ പതിനഞ്ച് ശതമാനമോ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊത്തം മഴയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഇടവേളകളിൽ അതിശക്തമായും അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രളയവും അതുപോലെ വരൾച്ചയും ഇത് കൂടി വരും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തി ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് കൂടി വരും എന്നുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള മുൻകരുതലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ഡോക്ടർ എം ജി മനോജ് ഇവിടെ ഓഖി കാലത്തും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു ഓഖി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ ആ മുന്നറിയിപ്പിനെ വേണ്ട ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ സർക്കാരല്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളടക്കം അങ്ങനെ വേണ്ട ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല എന്ന കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ഇപ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും മഴ പെയ്യുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന വിമർശം വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ വേണ്ട ഗൗരവത്തിലെടുക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തമാശയായിരുന്നു ഒച്ച മലയാളത്തിൽ അതൊരു തമാശയായിരുന്നു മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ നമ്മൾ ദൈനംദിനം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് മൺസൂണും അതിൻ്റെ പ്രവചനവും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനവും കൃത്യമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ തോതിലുള്ള റിസർച്ച് ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ ഈ ഫീൽഡിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഒരു ഘടകം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല അനേകം ഘടകങ്ങൾ നൂറ് ഒരു പത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് കണക്കിന് ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതിനെ നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ പ്രതിഭാസം എന്നാണ് നോൺ ലീനിയർ ഡൈനാമിക്സ് എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മഴയുടെ ശക്തിയെയും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്
വസ്തുത ആ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആ പ്രവചനം നമുക്ക് എത്രമാത്രം കൃത്യമായി നൽകുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് മനുഷ്യ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഡാം ഓപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും അത് തുറക്കണം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം എപ്പോൾ മഴ പെയ്യും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവചിച്ചാൽ ഓരോ മോഡലിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഡാമുകൾ എപ്പോഴും ഡാമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സേഫ്റ്റി പർപ്പസ് അതിൻ്റെ ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽ എത്രത്തോളം മഴ കിട്ടും എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ മോഡൽ ആ ഏരിയയ്ക്ക് മാത്രം ബാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള മോഡലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതിനെ തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മമാണ് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത്രയും ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് പോലും ആ സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പം ക്യാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര മഴ ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മഴമാവിനിയിൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ് അത് ആ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മൊത്തം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു മഴയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല വലിയൊരു പ്രദേശമാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏറ്റവും അടുത്തടുത്തായി മഴമാവിനികൾ ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ഏറ്റവും വിരളമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് ഈ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മഴ അവർക്ക് കൃത്യമായി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്ന സമയത്തും പറയുന്ന സ്ഥലത്തും പറ്റുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇടവേളകൾ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ കിലോമീറ്ററുകൾ ഇടവിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം ആധുനിക നിരീക്ഷണം ിയമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുരന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ മഴ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മളുടേത് എന്നുകൂടെ തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിനിവിടെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നേരത്തെ തുറന്ന കാലത്ത് അഞ്ച് ദിവസം തുടർച്ചയായി എല്ലാ ഷട്ടറുകളും തുറന്നു വച്ചിരുന്നു അത്രേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലനുസരിച്ച് എത്ര ദിവസം തുറക്കേണ്ടി വരും എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ധാരണയുണ്ടോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ജലനിരപ്പെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയം അല്പം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും ആ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര ദിവസം വേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാളെ തൊട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മഴ സജീവമാകൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം മഴ വീണ്ടും സജീവമാകുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുറന്നു വെക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം തന്നെയായിരിക്കും രൂപപ്പെട്ടു വരിക അത് നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ ആവുമ്പോൾ കുറേ കൂടി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതായാലും ഇടുക്കിയിലെ ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു വരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പം പഴയതിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ നിലയിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മുല്ലപ്പെരിയാർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഇടുക്കി ഇത്രയും ചർച്ചയായത് മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷക്കാലമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന വിഷയം മുല്ലപ്പെരിയാറാണ്
അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഒന്ന് ഇടുക്കി ഡാമിലെ ജലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊഴുക്കി വിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം വന്ന് കലാമിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു മണ്ണിടിച്ചൽ ഉരുളപൊട്ടൽ ഒരു വശത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാർ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കഴിയുന്നു വൈക നിറയുന്നു തമിഴ്നാട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കുറയുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ അധികരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വേറൊന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ആംഗിളിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മളതിനെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ വരും ദിവസങ്ങളിലെ മഴയും കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഈ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് എത്ര ദിവസം തുടർന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഇനിയും അല്പം കൂടി ഉയർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ ചിന്തിക്കുമ്പം നാളെ രാവിലെ അല്പം കൂടി ഉയർത്തേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് ആശാവകമായൊരു സിഗ്നലാണ് അങ്ങനെ ഭവിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ലോവർ ഫ്ലോ താഴേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അത് വളരെ ആശ്വാസകരമാവുമല്ലോ അങ്ങനെ വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും കഴിയുന്നത്ര മനുഷ്യസാധ്യമായ നിലയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രാവും പകലും ഒരുപോലെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജനപ്രതിനിധികളും ഇവിടുത്തെ നല്ലവരായ ജനങ്ങളും അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കാര്യം ഒരിത്തരം ക്രൈസിസിനോട് എത്ര നന്നായിട്ടാണ് മാന ചെയ്യുന്നത് സഹകരിക്കുന്നത് അവരിവിടെ സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളില്ല ഇവിടെ ആക്ഷേപങ്ങളില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളും കാണാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ സമയത്ത് പ്രായോഗികമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുക്കേണ്ട നിലയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തെ ആ നിലയിൽ തന്നെ തീർച്ചയായും ഉള്ള പ്രതീക്ഷകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ നന്ദി ശ്രീ ആ റോഷി കൃഷ്ണ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി കെ ജി താര ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കാൻ എത്തിയതിന് ഒപ്പം വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ മനോജ് ആ കാലാവസ്ഥാ മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചതിനൊപ്പം ശ്രീ പി എസ് പ്രശാന്ത് കെ സി ബി ഓഫീസസ് കോൺഫെഡറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ടെലിഫോണിലൂടെ എത്